ഹലോ അഫീസ് നോട്ട്ബുക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ അഫ്ര അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ബ്ലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വയനാട് ഒരു ടു ഡേയ്സ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയിരുന്നു അവിടുത്തെ റിസോർട്ടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും എന്തൊക്കെ കണ്ടു എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പ എട്ടര ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എട്ടര ഒമ്പത് മണിയൊക്കെ ആയി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ മഴയൊക്കെ ഉള്ള ടൈം തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോയത് അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴി ജസ്റ്റ് ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിൽ കയറി വാഷ്റൂമിലൊക്കെ പോയി ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയതിന് ശേഷം വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ജസ്റ്റ് ചായ കുടിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നിർത്തിയിരുന്നു പിന്നെ വീണ്ടും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി ചേലാമ്പ്ര എത്തിയപ്പോൾ ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങി ഇവിടെ അങ്ങനെ പിന്നെ വീണ്ടും കുറച്ച് യാത്ര ചെയ്തൊരു മൂന്നേ മുക്കാലൊക്കെ ആയ നേരത്ത് നമ്മൾ അടിവാരത്തെത്തി കോഴിക്കോട് ഞാൻ താമരശ്ശേരി ആയൊരു റൂട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ എത്തി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചായ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയറി പിന്നെ വീണ്ടും യാത്ര തിരിച്ചു അപ്പോൾ വയനാട് എത്തി നമ്മൾ കേട്ടോ മഴയൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഗൂഗിളിൽ ഇതുപോലെ റിസോർട്ടുകളൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്തായിരുന്നപ്പോൾ ഒരുവിധം നോക്കുന്നതൊക്കെ ഫുള്ളുമായിരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ ഇത് ലേറ്റ് നൈറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പോകുന്ന റിസോർട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്ന റൂട്ടും ഒക്കെ നല്ല രസമുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് കാണാനായിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് ഫുൾ ട്രാവൽ നല്ല രസമായിരുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ എത്തി കുറുവ ഐലൻഡ് റിസോർട്ട് ആൻഡ് സ്പാ അവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ആ ഒരു ഭാഗം അവിടെ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് അവിടെ ഞങ്ങൾ എത്തിയപ്പോൾ അഞ്ചര കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ആ ഒരു ടൈമായി അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഹണിമൂൺ കോട്ടേജ് ആണ് കിട്ടിയത് അതാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പോ മഴ ആയ കാരണം അങ്ങനെ ഔട്ട്ഡോർ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റികൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പറ്റൂല അപ്പം എന്തായാലും റൂമിൻ്റെ ഉൾവശം കാണിച്ചു തരാം അപ്പം കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇതുപോലെ ആണ് കാണാം അപ്പം ഈ ഒരു ഒരൊറ്റ ഒരു റൂം ഉണ്ടാ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ ഹണിമൂൺ കോട്ടേജ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് തന്നെയാണ് വാഷ്റൂം ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ളത് എല്ലാ സെറ്റപ്പും ഉണ്ട് എവിടെയുള്ള പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഷവറിനായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇതുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ കബോർഡ് അത്യാവശ്യം ഒരുപാട് ഇതുണ്ട് ഡ്രോയറ് നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഡ്രോയേഴ്സാണ് ഉള്ളത് അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കബോർഡിലായാലും ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വെക്കാനായിട്ട് നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം പ്രത്യേകിച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ല സൗത്ത് സീങ് ഒന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് അവിടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം ഇൻഡോർ ഗെയിംസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഡിന്നർ അതൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ദിവസം രാത്രിയുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് 
ഈ ഒരു ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറുവ നദി അതായത് ഈ കബനിപ്പുഴ ഒഴുകുന്നത് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ അത് അത്രയും സൂം ചെയ്തെടുത്താലും അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കേട്ടോ ഭംഗി ഇവിടെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വന്നിരിക്കാൻ തന്നെ നല്ലൊരു വൈബാണ് നല്ല രസമുണ്ട് ആ ഒരു സൗണ്ടും നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സൗണ്ടും രസമുണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ജാക്കുസ് ഇതൊരു ഓപ്പൺ സ്പേസിൽ തന്നെയാണ് ബാൽക്കണിയിലാണത് അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയതിന് ശേഷം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി താഴേക്ക് ജസ്റ്റ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ കണ്ട ഇതുപോലെ ഗെയിംസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഫാമിലി ഒരുപാട് ഫാമിലി ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ് ഇതുപോലെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലൈമറ്റ് മഴ ഒക്കെ ആയ കാരണം ഈ ഒരു റിസോർട്ടിൽ അധികം അങ്ങനെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാലും ഉണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത ദിവസമൊക്കെ കുറെ പേരൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ തന്നെ അങ്ങനെ കണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള സ്റ്റാഫ് തന്നെ നമ്മളെ കൂടെ കളിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നിരുന്നു നല്ലൊരു അപ്രോച്ച് ആയിരുന്നു സ്റ്റാഫൊക്കെ നല്ല നല്ല പെരുമാറ്റമായിരുന്നു നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം നല്ല ഹെൽപ്പായിരുന്നു നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരുന്നു അവിടെ പിന്നെ ക്യാമ്പ് ഫയർ അവർ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരുന്ന് അതിനായിട്ടൊരു ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വേറെ ഏരിയ ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ ഇനി ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഡിന്നറിന് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തത് ചിക്കൻ അതുപോലെ പിന്നെ പൊറോട്ട ഓർഡർ ചെയ്തായിരുന്നു കേട്ടോ അതുപോലെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഫുഡൊക്കെ ഇവർ ഇവിടെ തന്നെ ഇവരുടെ തന്നെ കിച്ചണിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഫുഡായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ അയൊരു നിന്ന ദിവസങ്ങളിൽ കഴിച്ച ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയാലും ഡിന്നർ ആയാലും ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഫുഡുകളായിരുന്നു ഇതുപോലത്തെ ഓപ്പൺ പൂൾസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ജാക്കുസ് ഉണ്ട് സ്വിമ്മിങ് പൂളുള്ള റൂംസും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ അതൊന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പോയില്ല പിന്നെ ഞങ്ങളൊന്ന് ഫ്രഷായി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കാണ് അപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ നടന്ന് നോക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് കഴിക്കാൻ വന്നത് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തത് ദോശ ഇഡ്ഡലി ഭൂരി പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ വെജിറ്റബിൾ കറി ഉണ്ട് സാമ്പാർ ചട്നി സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്താണ് തലേ ദിവസം രാത്രി ക്യാമ്പ് ഫയർ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അവർ അവിടുത്തെ ജീപ്പിൽ കൊണ്ടുപോവാണ് ജസ്റ്റ് അവിടെ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാനായിരിക്കും ശരിക്കും മെയിനായിട്ട് മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ കുറുവ ഐലൻഡ് കാണാൻ പ
അതായിരുന്നു മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ ഇവിടുത്തെ പക്ഷേ വയനാട് ജില്ലയിൽ റെഡ് അലേർട്ടായിരുന്നു മഴ കാരണം അവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നത് ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ഒക്കെ ക്ലോസ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നു അത് കാരണം വലിയ നഷ്ടമായി ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പോകുന്ന വീട്ടിൽ കാണും പുഴ കണ്ടില്ല ഇപ്പം അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരു പാടം അവിടെ കൊയ്ത്ത് കൊയ്ത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് നമ്മൾ ഇതൊരു പഴയ ചായക്കടയാണ് ട്രൈബൽ ചായക്കട എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡ്രൈവർ കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്കെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഏതാന്നുള്ളതൊക്കെ അങ്ങനെ അതൊക്കെ കണ്ടിറങ്ങിയ ശേഷം ഈ പറഞ്ഞ പാടം ഉള്ള ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വന്ന് പിന്നെ അവിടുത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ കാണാം ചെളിയുണ്ട് മോളെ നോക്കിയടക്കം ഇത് ഒറിജിനൽ ആരതാ ഉണ്ടായിരുന്നാണോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടതാണ് വെറുതെ ഇതെന്താത് ഇതെന്താ അറിയില്ല അല്ലേ ഇത് അനു ഇത് അരി അരി മിക്ക അരക്കണത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇതെന്തിനാന്ന് അത് ഇവിടുത്തെ ട്രൈബ്സ് ട്രൈബ്സ് ആണത് അപ്പൊ അവര് മണ്ണിൽ നിന്ന് എന്തോ പിടിച്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഭക്ഷണം വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവര് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കറി വെക്കാനായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഞണ്ട് ഇണ്ട പോലത്തെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു അതിനാണ് പിടിക്കണേന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം അപ്പം തന്നെ മഴ പെയ്തു ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും പാടം കാണാനാണെങ്കിൽ എന്തിനാ വയനാട് പോയത് നമ്മളെ നാട്ടിൽ തൃശ്ശൂരാണ് ഇഷ്ടം പോലെ കാണാറുന്നില്ലേ പക്ഷേ അവരുടെ നാട്ടിലെ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞില്ലേ മഴ കാരണം വേറെ സ്ഥലത്തേക്കൊന്നും നമുക്ക് പോകാനല്ല അവിടെ ആയിരുന്നില്ല അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്നു അപ്പം ഇത് അവർക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കാനുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് കൂജയിൽ വെള്ളമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാണ് തിരിച്ച് റിസോർട്ടിൽ തന്നെ പോവാണ് പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ സ്പാ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ആഷ്ഫ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പോയി അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാനും മക്കളും കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റിക്കറങ്ങി കാണാൻ വേണ്ടി നടക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ താമസിച്ച റൂമിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ആണ് കേട്ടോ അതിലേ നടക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ പുഴ പോകുന്ന ഭാഗം കാണാൻ പറ്റും ഹ <laughs> <laughs> 
Ini adalah yang kita Angan Main attraction aneh, adalah Pidaritadi Pengati. <laughs> 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 
ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ചു പിന്നെ കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് അവരടുത്ത് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ഈ ഒരു ചെടി കണ്ടപ്പോൾ നല്ല ഇഷ്ടമായി ഹാങ്ങിങ് പ്ലാൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തണ്ടും ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടോന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ളു ഈ ഒരു ബ്ലോഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ മേരി ഗോൾഡ് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ആയ ഒരു ബ്ലൂം ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഗുണ്ടൽപേട്ടിൽ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം താങ